ഹായ് എവറി വൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ എവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓർ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിസർച്ച് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എയ്ത്ത് പോയിന്റ് അതായത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ദെൻ ഒൻപതാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിലെ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു റിസർച്ചിനെയും ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഹിയർ ടു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ദ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ബോത്ത് ഫ്രം പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ദ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ത്രൂ സർവേ ഓർ എക്സ്പെരിമെൻസ് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ കളക്ഷന് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉണ്ട് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയസ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമ്മൾ മിക്കവാറും ആർട്ടിക്കിൾസ് ജേണൽസ് ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ആണ് മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ബോത്ത് ഫ്രം പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ദെൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ദ മേജർ ടു മെത്തേഡ്സ് ആണ് സർവേ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വട്ട് ഇസ് സർവേ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സർവേ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ബൈ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ത്രൂ ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ത്രൂ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പറയണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ദെൻ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂസ് നടത്തണം നമ്മൾ ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ടോപ്പിക്കാണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പേഴ്സണലി അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് ദെൻ ബൈ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസർച്ചിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സാമ്പിൾസിന് നമ്മൾ എത്ര ആളുകളെയാണോ സാമ്പിളായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രൂ ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ആരാണോ ആരുടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാണ് അതായത് റിസർച്ചർ ആരാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ത്രൂ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂസ് ഈവൻ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നേർക്ക് നേരെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂസ് ടെലിഫോൺ ത്രൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് അത് വൺ ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും ആവശ്യമായിട്ട് വരും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സർവേസ് ആൻഡ് എക്സ
വാരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് ലോജിക്കലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് and in an experiment the investigator attempts to observe the outcome of the experiment conducted by him actually experiments la nammal endha cheyanadu aa or researcher allengil aa or investigator ayal nadathuna allengil adhe nadathuna or experiment ayal conduct cheyidittla or experiment inde outcome ne observe cheyana ഇപ്പൊ രണ്ട് വാരിയബിൾസിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ പഠിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിൾ മറ്റൊരു വാരിയബിളിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ഇക്കണോമിക്സിലൊക്കെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പൊ അതുപോലെ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് ലോജിക്കലി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സയന്റിഫിക്കലി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെ ഔട്ട്കംസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹി test the hypothesis or discover something or to demonstrate a new fact that is hypothesis and our research in that angle our hypothesis and the epidemic and our test the epidemic and the experiment in a base is something new discovery epidemic and the something new I mean or a new fact in a demonstrate epidemic and the experiment in our another systematic ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് രണ്ട് വാരിയബിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് കോറിലേറ്റഡ് ആണോ അതിന്റെ റിലേഷൻസ് ഒന്ന് എങ്ങനെ മറ്റൊന്നിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട്സിന് ഔട്ട്കംസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ദെൻ അവർ ടെൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ടിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് it is an important step in research process the researcher should check that the project proceeds on correct lines the data collected would be adequate dependable and sufficient ini nammal ipo endu idu nammal from the beginning adhaidha tentative aayittu oru topic select cheyinadhu mudala data collect cheyinadhu vare ninth step vare parnu ini data collect cheythu kaniya 10th step nu parayanadhu aa project inde execution onnu check cheya adum one of the important step aanu kaaranam ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണത് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ലൈൻസിലാണോ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് വുഡ് ബി അഡിക്വേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസർച്ചിന് അഡിക്വേറ്റ് ആണ് വേണ്ട അത്രയും ഉണ്ട് ദൻ അത് ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റിസർച്ചറുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റിസർച്ചിലെ കാരണം നമ്മുടെ റിസർച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫ്രെയിമിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് അഡിക്വേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് വേണ്ട അത്രയും ഉണ്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അഡിക്വേറ്റ് ആണ് ദൻ ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഒരു ടെൻത്ത് വൺ ഇനി ദ ലെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻത്തിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ടെൻത്തിൽ അത് അഡിക്വേറ്റ് ആണോ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ലെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങള
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു റോ ഡാറ്റ കുറച്ച് പർപ്പസ്ഫുള്ളും യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും പേരെന്താ ഏജ് എത്രയാ മന്ത്ലി ഇൻകം എത്രയാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതൊക്കെ പ്രൈമറി ഐ മീൻ അതൊന്നും നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് അത്രണ്ട് ക്രൂഷ്യത അല്ല അതായത് സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഹെഡിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റോ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടേബിൾസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാൻ മേക്കിംഗ് ഇൻഫറൻസസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫറൻസസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദെർ ആർ സെവറൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ഇവൻ ബിഫോർ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്താ പറയണത് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ അനാലിസിസിനും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ദെർ ആർ വാരിയസ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് റിസർച്ചർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ഇവൻ ബിഫോർ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കും ഏത് മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൂൾസ് ആണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ബിഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നെ തന്നെ സോ ഈ ഒരു ലെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് റിസർച്ചർ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയെ പർപ്പസ്ഫുള്ളും ദെൻ യൂസബിളും ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറീസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഏജ് നെയിമ് ജെൻഡറ് ഇൻകം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് അതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കി വയ്ക്കും സോ അത്തരത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫറൻസസ് ഒക്കെ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ലെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയണത് യേഴ്സ് ദൻ ദ ട്വൽത്ത് വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായി വരുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ഹൈപ്പോത്തെസിസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തെസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജുകളിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈപ്പോത്തെസിസ് രണ്ട് വാരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാരിയബിൾ മറ്റൊരു വാരിയബിളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമില്ലേ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നല്ല ഹൈപ്പോത്തെസിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തെസിസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഹൈപ്പോത്തെസിസ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ഈസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അ
അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അറൈവിങ് അറ്റ് ജനറലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തു ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനറലൈസേഷൻസിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ തിയോറി ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് അതായത് ഒരു തിയോറി ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു തിയോറി ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇൻ കേ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻ കേസ് അവിടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ദ റിസർച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദയർ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൻ തിയോറി സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ തിയോറീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ആ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിയോറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഒരു തിയോറി ഫോം ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് എന്റെ സ്റ്റഡി നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എ ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോം എഴുതുന്നില്ലേ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതേപോലെ സോ തേർട്ടീൻത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് അറൈവിങ് അറ്റ് ജനറലൈസേഷൻ അതായത് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തു ഹൈപ്പോത്തിസുകൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ബേസിസിൽ ജനറലൈസേഷൻ ഡ്രോൺ ചെയ്യാം ഇനി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് നടത്താം ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ടെൻറ്റേറ്റീവായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവർ ഫോർട്ടീൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലെത്തി റിസർച്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് ഓർ തെസിസ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തെസിസ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ റിസർച്ചർ പ്രിപ്പയേഴ്സ് എ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അതേഴ്സ് ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് പ്രോബ്ലം the design and the methodology used and the results and conclusions arrived aaru project report allengil aaru research inde report thesis adile endakke undayirikkum aaru report la nammada problem inde problem endha annalade parayanam adinde research design then research methodology then endakke results aanu nammal allengil endakke conclusions aanu nammal adana draw cheyidathu adile edakke evade edu endilakke aanu nammal arrive cheyidittullathu adella nammal end cheyanam ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തെസിസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ തെസിസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടൊരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ലിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ദെൻ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതൊന്ന് ജനറലൈസേഷൻസിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെസിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പം ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എൻഡ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോത്തിസുകളും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിസർച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ സോ